Так как же выглядит первая модель? Чем постамент отличается от непостамента? То есть человек говорит, я становится на постамент и там стоит. Это первая модель. Понимаете? Она очень простая. Если мы с вами будем разбирать две методики. Методику, которая сегодня принята на планете Земля. И методика постамента, то выглядит это будет приблизительно так. Представьте себе, что есть предприятие, есть директор. Да? Можете представить себе такую конфигурацию? Как бы действовали сегодняшние аксакалы? Ты хочешь быть директором? Блин, хорошо. Ну давай, назначим тебя уборщиком. Сначала ты будешь убирать, потом ты будешь там в отделе мыть пол, потом, 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 и ты будешь двигаться по карьере. То есть это лестница карьерная, да? То есть повышение, продвижение по службе, это современная система, ну, как бы реализации вашего замысла. То есть вы встраиваетесь в какую-то карьерную лестницу, да? Сколько лет вы туда, туда, к этому директору будете, невозможно. Как выглядит постамент? Хочешь быть директором, пожалуйста, с завтрашнего дня выходи на работу. Мы вот это все пропускаем. Понимаете, да? Вот это все уборщик, вот это все пропускаем. Очень интересная эта система показана в книге некого Суворова, которая называется «Контроль». Назначение, назначение плюс задача, да? То есть, когда мы говорим о первой модели постамента, она выглядит так. Назначение плюс задача. Центральная форма взаимоотношения между мужчиной и женщиной стоит на, этой, на этом факте. Если мужчина не будет соответствовать своему статусу, да, то его, его семья любить что? Не будет. И наоборот, если женщина не будет соответствовать своему статусу, то ее муж любить не будет. Но здесь форма значительно шире. Здесь форма значительно шире, и она говорит, что постамент это вещь, которая вас делает не просто сильнее, она вас делает не просто мудрее, она вас делает не просто там, профессиональнее, там, она вас делает тем, кто вы есть. То есть это очень честная вещь. Понимаете? Она ярко показывает, кто вы есть на самом деле. То есть любой человек, который с этой формой имеет дело, ему не в чем себя и других упрекнуть. Понимаете? Итак, первая модель выглядит так. Сам человек Поднимает руку и стоит, пока не упадет. Падает, залазит обратно, стоит опять, падает, залазит обратно, стоит опять, падает, залазит обратно, стоит опять, падает, залазит обратно. До тех пор, пока не научится стоять. Все время в одном и том же положении. Да? И в этом суть, в этом стремлении этого тренажера, первой формы постамента. То есть главное здесь что? Мы все пропускаем, да? То есть как бы нам вот это вот, я не умею, да, я не знаю, мне надо сначала поучиться, а потом я, может быть, смогу, это все к постаменту не имеет никакого отношения. То есть вы не научитесь никогда, если делать не будете, да? То есть эта форма обучения, она в постаменте центральная, да? То есть... Постамент вырабатывает в человеке отношение ко всему, как к работе. И это может на первый взгляд показаться ну, каким-то вот неправильным, что ли. Потому что есть области жизни, да? Есть области жизни. Ну где вот, ну как бы вот сравнивать это с работой очень сложно, да? Семья, там, отношения. Вот. Ну вот, я думаю, что вся проблема заключается именно в том, что люди вот так думают. 
если там кто-то там не считает это своей работой, то делает это как без обязательств, понимаете? Поэтому все-таки вот мне кажется, что вот этот подход постамента от работы ко всему, он очень как бы важный. Потому что когда это моя работа, да, то у меня есть обязательства.